سبحان الذي لا يخفى يمكن ان يكون بالاحسان ولا يسخر واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم نيتي يا ده هذا تشو जमीदार मस्को इन Let's enjoy our video. सूर्यमुखी फुल शुभे दशक हमने बोली तो आज के आज ची ताज़ हर ज़मीन दरबारी इतना बोली तो रामसूत पत्तू पत्तू के जादू कौन इतना अपने इतना आज ने बोला लाल मंदिर है जो हरण मौजूद है जो पूरा किट्टी मोटी फॉलो उन सब रिहिज़री लाख शेड के तो अपने इतने देखते पड़ गए सुप्रिय दर्शक असलम आलैकुम आज के हरान मस्जिद जो लालमिया अवस्थित से मस्जिदे मूलत छः आठचल्लिस ख्रीटाब्दे तथा तो उनसत हिजड़ी से महानबी सल्लाम सहबा हज़रत आबू आकाश रदी अल्लाह तला समय निर्मित होवर्ती समय उन्नीसश पचाशी साले ये मस्जिद एलिकार स्थानीय लोक जन आविष्कार कर मूल मस्जिद जो अंश से मस्जिद भेतरे आ राजारिंगेदेवी रोड रोडे प्रवेश कर ये हरान मस्जिद चले आसान रोड थे देखा जा उनसत्तर हिजड़ी हरानो मस्जिद कमप्लेक्स एट पुनरुद्धार कर उन्नीसश पचाशी ख्रीटाब्दे एखे नूरानी हाफिजिया और कमी मद्रासा आ रोड आसार पर रोड मध्य ही अपना एक देखें एक सैनबोर्ड आर पिछने देखते हमारे साथ ही थको ये हरानो मस्जिद चले आसि 
দূর থেকে দেখা যাচ্ছে আপনাদের সাথেই থাকুন এখান থেকে মসজিদের যে বাইরের যে চিত্র সেটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আজকে জুমার দিন মুসল্লিরা আসছেন নামাজ পড়ার জন্য Dear viewers, Assalamu alaikum. It's one of the oldest mosques in the history of Islamic civilization in Asia. It's one of the oldest mosques in Asia. It's really wonderful. Recently, the authority renovated the mosque. Stay with us. Thank you. এটাই তাজার জমিদের বাড়িতে আছে হারানো মসজিদ যেটা উনসত্তর হিজড়িতে যেটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে উনিশশো সালের দিকে বাংলাদেশে এখানকার যারা স্থানীয় তারা এটা উদ্ঘাটন করেছেন আমরা এই যে মসজিদ সেটা সম্পর্কে আমরা একটু জানব আমাদের সাথে আছেন জনাব মোহাম্মদ আব্দুল সালাম আমরা উনি এই মসজিদ কমিটির সদস্য আমরা ওনার কাছ থেকে সংক্ষেপে এই মসজিদের ইতিহাস এবং এখানকার যে বিভিন্ন ঐতিহ্য এবং এখানকার যে মিট রয়েছে ওই সময় সেগুলো সম্পর্কে একটু জানি তা আমাদের সাথেই থাকুন এটা উনিশশো পঁচাশি সালে পাওয়া যায় এবং পাওয়ার বিশেষ বিবরণ হলো এটা একটা টিলার মতো ছিল সেখানে অনেক গাছ গাছ আছিল এটা সরে যেমন কি তদন্ত করতে গিয়ে যে ইট পাওয়া যায় যে ইট সরাইতে গিয়ে আস্তে আস্তে ইটগুলো কোথায় আছে ইটগুলো পিছনে এখানে কিছু আছে কিছু বাইরে মানুষ নিয়ে আছে যে এই উদ্ঘাটন করতে গিয়ে এই ইট খোঁড়াখুড়ি করতে গিয়ে এই কালীমালা ইট এবং উনসত্তর হিজড়ি লেখা এবং গোলাপ ফুল পাওয়া যায় আচ্ছা এটাকে নিয়ে এক কুড়ি গ্রামের সাংবাদিক মজিবুর রহমান যে উনি এটাকে নিয়ে যে প্রচার প্রচারণা করে এখান থেকে আমরা জানতে পারি যে মসজিদ আমরা শহরের জমিন জঙ্গল সাফ করে হজরের নামাজ এখান থেকে আমরা অনুষ্ঠিত করি আর এখানে বলছিলেন কোন জায়গাটা মূল মসজিদ এটা একটু দেখেন তো এবং এই যে খন্ন যে অবস্থায় আছে পাশে আমরা ওই অবস্থায় এখানে রেখে দেওয়া আছে তারপর হচ্ছে বাইর থেকে একজন গবেষক আসছেন যে এটা নিয়ে গবেষণা করার জন্য একজন ইংরেজ হ্যাঁ হ্যাঁ এই সম্পর্কে একটু বলেন উনি আসিয়া এটা তো দেখা শিক্ষা করে উনি একটা পেপার কাটিং লিখছেন আচ্ছা সে পেপার এটা আমার কাছে আছে আচ্ছা এটা দেখা যাবে একটু না এটা তো আমার কাছে বর্তমানে নাই আমার বাসায় আছে আচ্ছা আপনার বাসায় গেলে তো দেখা যাবে হ্যাঁ আচ্ছা এখানে এখন কয়তলা ফাউন্ডেশন আপনার দিয়েছে কত মানুষ নামাজ পড়তে পারে একসাথে তো বর্তমানে যে দেশে লোক নামাজ পড়ে আচ্ছা প্রতি শুক্রবার কি বিভিন্ন জায়গা থেকে লোক আসে হ্যাঁ প্রতিদিনই লোক আসে এবং শুক্রবার দিন লোক বেশি আসে কোথা থেকে লোক আসে সাধারণত বিভিন্ন জায়গা থেকে তারা আসে আচ্ছা আর এখানে মসজিদ কমিটির বর্তমান প্ল্যান কি এখানে কি আর অন্যান্য কোনো কমপ্লেক্স আছে হ্যাঁ এখানে যিনি কাজ করেছিলেন তাজুল ইসলাম নাম বাড়ি হলো সিলেক্ট আচ্ছা উনি লন্ডনে কাজ করছেন এখানে মিডিয়ার মাধ্যমে ওই ইন্টারনেট না ফেসবুক কয়েক তাহলে আমি টাকাটুকু উঠিয়ে এখানে কাজ করছেন 
কিন্তু এই টাকাটা যদি দেখা যাচ্ছে অনেক গাফলে তুলে পড়ছে এই এইটার কারণে এলাকায় একটা বিভ্রান্ত সৃষ্টি হওয়ার পরে ওই কাজ স্থগিত হয়ে গেছে এখন কি এখানে মাদ্রাসা আছে হ্যাঁ মাদ্রাসা আছে ওই লোক এখানে নুরানি মাদ্রাসা ছিল তার ধ্বংস করে দিছে কমই ছিল তার ধ্বংস করছে করিয়া ইনি কিন্ডার গার্ডেন স্কুল চালু হচ্ছে এখানে আচ্ছা এটা এলাকার লোক জানতে পারে ওকে বিদায় দিয়ে আমরা পুনরায় আবার নুরানি এবং কৌমি এটা চালু করছি এখন এটা কয়তলা ফাউন্ডেশন তেতলা ফাউন্ডেশন দেওয়া আছে কয়তলা তেতলা তিনতলা হ্যাঁ যারা ধরেন নতুন মানে বিভিন্ন জায়গা থেকে আসতে চায় তারা সংক্ষেপে কিভাবে আসতে পারে রংপুর শহর থেকে রংপুর শহর এখানে রংপুর থেকে সরাসরি বাসে বড় ভাবে সীমিত লাই নামবে জি ওখান থেকে পাঁচ টাকার বারে হারানো উচিত এই ওখানে নামিয়ে তো আমার মশিদ বড় বাড়ি থেকে সীমিত কত ঢুকে এখানে পাঁচ কিলো এক কিলো হ্যাঁ পাঁচ টাকার ভাড়া নেয় পাঁচ টাকার ভাড়া নেয় না এই মর্জিন নিয়ে আপনাদের প্ল্যান কি প্ল্যান থেকে আমার নামাজ পড়তে চাই দিতে এবং টুকি টাকা দিলে অসংখ্য কাজ আছে সেগুলো আমরা করার চেষ্টা করতেছি মানে বিভিন্ন জায়গা থেকে লোক সহযোগিতা করতেছে প্লাস আমার এলাকাবাসী সহযোগিতা করতেছি এই টিম টিম করে কাজ আগায় যাইতেছে আপনাদের কেমন লাগছে যে হজরত আবু আক্কাস রাদি আল্লাহ তালা আনহুর হাতে কিন্তু এই মসজিদ তৈরি হ্যাঁ তো এখানকার যারা আপনারা আছেন এটা আপনাদের কাছে কেমন লাগে খুব ভালো লাগে এবং আপনারা জানেন যে এই মসজিদটা মানে এশিয়া মহাদেশের সবচেয়ে পুরাতন মসজিদ হ্যাঁ বড় মসজিদ হ্যাঁ এখানে অনেক পীর মাসেক ওলামা ঘর এখানে আসছিলেন অনেক সেমিনার ওখানে হচ্ছিলেন তারাও এখানে বলছে যে এশিয়া মহাদেশের প্রথম মসজিদ এটি এটা আপনারা কেউ হস্তপত করতে দিয়েন না এবং কেউ কেউ কোনো কোনো অস্তালি করে সার সাথে তাদের মানে স্বর্ণাপন্ন হওয়ার জন্য আমাকে যে অবগত করানো হয়েছে মানে বলা হতো এখানে জঙ্গল ছিল এলাকার ভাষায় কি যেন বলতো এটা হ্যাঁ এটা মসজিদের আড়া ছিল আচ্ছা মসজিদের আড়া কেন বলা হতো এটা মসজিদ আর মানে এই ঘরটা পুরো জঙ্গল এবং গাছ গাছ আছিল যার ফলে এটি কোনো রকম যাতায়াত করতে পারতো না যার ফলে এটা মসজিদের ওই মসজিদের আড়া হিসেবে পরিচিত হয়েছিল কী অবস্থা মানে আপনার কাছে মানে শুরুতে এবং বর্তমান অবস্থা কেমন লাগছে আকাশে তো অনেক উন্নত উন্নত শুরুতে মানে কীভাবে যে উনিশশো পঁচিশ সালে তখন কি আপনি এই এটা দেখেছেন বা ওই সময় ছিলেন হ্যাঁ অবশ্যই মানে ওইটার একটু ঘটনাটা বলেন এটা কিভাবে আমরা যুবক ছেলে তখন আমরা তো বললাম যে এখানে গাছ গাছ রাজ ছিল এবং এই জমিটা সরে জমিটা এখনো আমাদের আওতায় আছে আচ্ছা এই যে পুকুর থেকে রাস্তা পর্যন্ত হুম এই যে অংশটা আওতায় আছে তা আমরা তখন এই গাছ গাছ রাজ আমরা যুবক ছেলে তার আব্বু বলছিল যেখানে বাঁশ ঝাড় এবং গাছ ঝালা কেটে দিয়ে আমরা সরে জমিন তৈরি করবো এখানে সরে জমিন তৈরি করতে গিয়ে মানে ইট পাওয়া যায় এই ইটকে গবেষণা করতে করতে মনে করে ওই ইট মানুষ বিভিন্ন জায়গাতে লোক নিয়ে যায় ইট নিয়ে গেছে গিয়ে যে দুইটা একটা কালিমেলা ইট এবং একটা একটা গোলাপ ফুল ইট পাওয়া যায় এই এটাকে নিয়ে তো প্রচার প্রচার হয়ে গেল যেখানে মসজিদ এবং অনেক আলেম ওলামা যারা আসি এখানে ফতোয়া দিয়েছিলেন যেটা পুরাতন মসজিদ এবং প্রাচীন আমলের মসজিদ তাজন জমিদার বাড়িতে যে উনসত্তর হিজড়ি লেখা ওই লেখাটা মসজিদকে দেওয়ার জন্য আপনারা কি বলেছেন নাকি ওনারা এটা দিচ্ছেন না ওনারা এটা ওইখানে রেখেছেন এমন কোনো হ্যাঁ এই একটা কথা আছে সেটা হলো এই যখন সাংবাদিক মজিবুর রহমানের সর্বপ্রথম মানে ইট দিলে নিয়ে যায় উনি ইট দিলে নিয়ে প্রায় দশ পনেরো বছর উনি দেয় নাই আমার এলাকার লোক অনেক বেশি তাই দেয় নাই তখন এখানে লালমাট জেলা ডিসি ছিল ইসমান হোসেন আর আমাদের দুলু মন্ত্রী সাহেব এরা দুইজনের একটা সেমিনার করে প্লাস এখানে এসপিও ছিলেন তারা সেমিনার করে এই সিটির মাধ্যমে ওই দুটা উনি ফ্রি দিয়ে যায় এবং আমার এলাকাবাসী ফ্রি পাই ফ্রি পাওয়ার পরে আবার আমার দুলু মন্ত্রী সাহেবের যোগাযোগ করেছি সাই ইট দুটো আমরা পেয়েছি তো এখন আমরা কী করবো তখন উনি ওই জমিদার বাড়ির এই মানে জাদুঘরের লোককে ডাক দিয়ে যে তাদের হাতে এলাকাবাসী শহর দিয়ে এই দুটো হস্তান্তর করা হয় এবং ওনার সাথে আমাদের কথা হয়েছে যখন আমরা এই মসজিদকে উদ্ঘাটন করবো এবং নিয়ে আসতে চাবো এবং নিয়ে আসার পরিবেশ তৈরি হবে তখন তারা ইদ্রি আবার ফিরিয়ে দিবে অশেষ ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের এই চ্যানেলের সময় দেওয়ার জন্য আমরা আরও কিছু আপনার সাথে আপনার কাছ থেকে জানব সে প্রত্যাশা ব্যক্ত করে এখানে শেষ করছে ভালো থাকবেন
मस्जिद सामने एक पुक आठ छो ये समग्र मस्जिद जो चित्र ये मूलत रेनोट कर देखे यार मूल जे मस्जिद अंश से मस्जिद भेतरे लालमनिहट रंगपुर Uh, this mosque was established in 69 Hijri. That means uh, it was established in 648. Uh, basically, the people of Lalmanihat uh, regained this uh, mosque in 1985. Eddie, let's enjoy our video. You see, and there is a signboard. It was written. It's uh, Bengali language. The mosque was established in 69th Hijri. That means it was established in 648 AD, and uh, the local people regained the mosque in 1985. The main the structure of this mosque in inside the mosque let's see and stay with us
سبحان الذي لا يخفى الفتن عنكم من الزاد ولا مشغلة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ورحمة الله महेंद्रनगर मस्जिद